നമസ്കാരം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഏറെ സൗകര്യമാണ് വിംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ട്രഷറി പണമിടപാടുകൾ പക്ഷേ തനത് ഫണ്ടുകളുടെ വിനിമയത്തിന് ഇപ്പോൾ പലരും ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പരിചയപ്പെടും പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാവുന്നത് നിലവിലിപ്പോൾ നല്ല സംവിധാനം സൗകര്യമായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പരിചയക്കുറവ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി അതിനോടൊരു ആകൽച്ച വരാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് അധികം താമസിക്കാതെ മിക്ക ട്രഷറികളും ഈ ഒരു ബിംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി മാത്രമേ ചെക്ക് സ്വീകരിക്കൂ എന്ന നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ രീതി നമുക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാണ് അത് നമുക്ക് അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധം വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പോരേ കാരണം ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ക്രിയ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് മറ്റേ ബീച്ചിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത്തരമൊരു നിബന്ധന അധികം വൈകാതെ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് കരുതുന്നത് അതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവ് വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് അക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം പ്രധാനമായും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ബിംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രഷറി തനത് ഫണ്ട് പണമിടപാടുകളുടെ നേട്ടങ്ങളാണ് പല പഞ്ചായത്തുകളും ട്രഷറിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ മാത്രവുമല്ല സമീ അവ ആ ബാങ്കുകളെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ട്രഷറിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടുമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഞ്ചായത്തുകൾ ആ ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കും പ്രഷർ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ട്രഷറി തനത് ഫണ്ടിൽ ധാരാളം പണം ഉണ്ടായിരിക്കുക തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളിലോ ഒക്കെ ഉള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ശമ്പളം മറ്റേ ഓണറേറിയ കറണ്ട് ടെലിഫോൺ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കും ചിലർ പദ്ധതിയുടെ തനത് ഫണ്ട് വിഹിതം പോലും അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജി പി എഫ് എന്നിട്ട് ആയിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ അതുപോലും നമ്മൾ ട്രഷറിയിൽ നിന്നല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് സൗകര്യം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാരണം പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയാമോ അല്ല അതിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ട്രഷറിയിൽ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ തുക കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് പിന്നെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാൻഡ് പോലുള്ളത് നേരിട്ട് ഈ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്കേ വരുള്ളൂ അപ്പം പിന്നെയും ഈ തുക വർദ്ധിക്കുകയാണ് അവിടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ആസ്തി വർദ്ധിച്ചോട്ടെ ആസ്തിയല്ലേ വർദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ അത് കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന പൈസ നഷ്ടപ്പെടാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിവിധ ട്രഷറിയുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ തുക കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നത് പലപ്പോഴും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് അത് കാരണം മുൻവർഷം നമ്മുടെയൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ട്രഷറി തനത് ഫണ്ട് അതുപോലെ സംയോജിത വിഹിതം അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ഈ ഫണ്ട് മുഴുവനും റിഡംഷൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നീക്കം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് റിസംഷൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തിരികെ തന്നു അത് മറന്നു പോയാൽ അല്ല അത് ആ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൂടി സംഭവിച്ചു പോയി പക്ഷെ എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ തന്നെ തിരികെ തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും ഈ സമാനമായ സാഹചര്യം വന്നേക്കാം മാത്രല്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുക ചിലപ്പോൾ തിരികെ തന്നില്ല എന്ന് വരാം കാരണം പഞ്ചായത്തുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാൻഡ് തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ തുക നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ആ കാശ് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിനാണ് സർക്കാർ എത്തിച്ചേരുക അതുകൊണ്ട് പരമാവധി തുക ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ശരി എങ്കിൽ ആ പഴയ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇടപാടുകൾ വർദ്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് മെച്ചമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിന് പലിശയില്ല പക്ഷെ മറ്റ് ബാങ്കുകളിലെ അക്കൗണ്
തുക കൈമാറുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുകയല്ലേ നല്ലത് അത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ ട്രഷറിയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സൗഹൃദപരമാണ് ബാങ്കുകളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ ബാങ്കുകളോട് കൂടുതൽ തോന്നാം കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സങ്കീർണതയുടെ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാങ്കുകളോടുള്ള ഒരു സമീപനം വരുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യം ചില കർഷകരിലൊക്കെ അല്പം സങ്കീർണത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അനുഭവം പക്ഷെ ബിംസ് വഴിയുള്ള പണമിടപാടുകളില് ഇത്തരം സങ്കീർണതകൾക്കൊന്നും സ്ഥാനമില്ല നമ്മുടെ തന്നെ അനുഭവം ബിംസ് പ്രൊസീഡിങ്സും ചെക്കും കർഷകർ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ തുക ഗുണഭോക്താവ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഏതൊരു സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള സേവനത്തെ ഒട്ടും കുറവല്ലാത്ത ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സങ്കേതങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാരണം ബിംസ് വഴി മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി അയക്കണം ഇത് കൂടാതെ ഇതെല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ റീപ്രോസസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മറ്റേ പ്രൊസീഡിങ്സും ലിസ്റ്റും ചെക്കും എഴുതി എല്ലാ പരിപാടിയും നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ ഈ ബിംസ് വഴിയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇരട്ടി ജോലി ജോലി ഭാരം കൂടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും ചെക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല നിലവിൽ ചെക്ക് മുഖേനയാണ് കർഷിയിൽ നിന്നുള്ള തുക കൈമാറ്റങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ചെക്ക് എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാലാകാരണമായി പെട്ടേക്കാം അതെന്താ അത് നമുക്കിടാം പ്രൊസീഡിങ്സ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബിംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാനുവൽ തയ്യാറാക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രൊസീഡിങ്സ് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് കർഷിക്കാർ ഏറെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബിംസ് വഴിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കല്ലോ ഗുണമുള്ളത് ട്രഷറിക്കാർക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം അതായത് ബിംസ് വഴി തനത് പണ്ട് തുക കൈമാറുമ്പോൾ തുക കൈമാറ്റം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കർഷകരുടെ ഓൺലൈൻ പാസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബിംസിൽ അത് പരിശോധിച്ചാൽ തുക കൈമാറി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അറിയാം കർഷകർ പോകേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല മാത്രമല്ല ഓരോ വിനിമയത്തിൻ്റെയും യു ടി ആർ നമ്പർ ലഭിക്കും യു ടി ആർ നമ്പർ ലഭിച്ചാൽ തുക കൈമാറിയത് ആരാണ് ആർക്കാണ് എന്നാണ് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് എത്ര തുകയാണ് ഇതെല്ലാം അതിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ അറിയാം മാനുവൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സംവിധാനം ഇല്ല ആ സൗകര്യം ഇല്ല പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാം കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് തുക കൈമാറാനായിട്ട് ചെക്ക് നൽകുന്നത് തന്നെ ചില കേസിലെ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളാണെങ്കിൽ ക്യാഷായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നിയമവശം കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് റൂൾ പ്രകാരം ഒരു ബില്ലിൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ആയിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പണമായി നൽകാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും മെമ്പർമാരുടെ ഓണറേറിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയൊക്കെ ക്യാഷായിട്ട് തന്നെയാണ് പല പഞ്ചായത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ചില ദുർബലമായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് റൂൾ പ്രകാരം ജീവനക്കാരടുത്തുള്ള തുക കൈമാറ്റങ്ങൾ പരമാവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് വഴിയാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് തുക പണമായി നൽകുമ്പോൾ അത് ആരാണ് കൈപ്പറ്റിയെന്ന് പിന്നീട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയയൊക്കെ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഓഡിറ്റുകാരെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ നീളാനും അത് കാരണമാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക കൈമാറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതിലൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഉടമയുണ്ട് അപ്പൊ തുക കൈമാറിയത് ആക്കാമെന്ന് അറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ പുറമെ ചെക്ക് വഴി തുക കൈമാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടന്റുമാരെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ വിഷയമുണ്ട് തുക കൈമാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക പക്ഷെ ചെക്ക് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേയ്മെന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ചെക്ക് ഗുണഭോക്താവിന് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഗുണഭോക്താവ് അത് ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കണം ബാങ്ക് ആ ചെക്ക് പാസ്സാക്കണം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ തു
പക്ഷേ ഈ ഓൺലൈൻ ഫണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനില് നമ്മൾ ചെക്ക് എഴുതി ട്രഷറിൽ കൊടുത്ത് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അത് പേയ്മെന്റ് ആയി ആ തുക ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് സൗകര്യമായല്ലേ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു വേറൊരു വശം നമ്മൾ ചെക്ക് നൽകുമ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഈ സബ് വൗച്ചർ വാങ്ങുന്ന രീതി അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാശ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസീറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഓഡിറ്റുകാർക്ക് നമ്മൾ എന്താ കാണിച്ചു അതിന് പല വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ട്രഷറിയിലൊക്കെ ബില്ല് കൊടുക്കുമ്പോ കോൺട്രാക്ടറെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് അതൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങാറുണ്ട് കാശ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കാണ്ടിരിക്കാറില്ല ഒപ്പിടാണ്ടിരിക്കാറില്ല പഞ്ചായത്തും അതുപോലെ സ്ഥാപനമാണല്ലോ അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ബോച്ചർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് പൊതുവെ ഒരു ബില്ല് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് അതായത് എക്കൗ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ പകർപ്പ് ബോച്ചർ എങ്ങനെ റീഫണ്ട് ഓച്ചർ വേണ്ട കേസാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ലിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലും മറ്റു ജീവനക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്പർമാർക്കും മെമ്പർമാർക്കും കൊടുത്താൽ ഈ പ്രശ്നം വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു പുതിയ ഗുണഭോക്താവിന് കാശ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോരെ അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്ബുക്ക് അങ്ങോരെ കൂടെ പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ വിഷയം വലിയൊരു അളവ് തീർന്നു എന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ബിംസ് പോയി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഓരോ ആളുടെയും യു ടി ആർ നമ്പർ കിട്ടും യു ടി ആർ നമ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ റെസീറ്റ് കിട്ടും ആ റെസീറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന കൊടുത്തത് ആരാണെന്നറിയാം ആർക്കാ കൊടുത്തെന്നറിയാം ഏതാ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കാണാം എത്ര രൂപയാണെന്ന് കാണാം ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ വിഷയം തീർന്നു തോന്നും കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കാ കൊടുത്തെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില അവസരങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ആവശ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുൻകൂറായി തുക എഴുതി വാങ്ങല് ചിലപ്പോ തടസ്സാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളിൽ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റും എത്ര തുകയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകൾ നമുക്ക് വേറെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് വിവരം കാണിക്കുന്ന ഒരു പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക യു ടി ആർ നമ്പറിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വിഷയം മതിയാവുന്നു തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെയിം സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വശങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊരു അതിലാണ് എനിക്ക് സംശയം ഉള്ളത് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ കാര്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ബിംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രഷറി തനത് കൊണ്ട് പണം ഇടപാടുകളുടെ നടപടി ക്രമം വളരെ ലളിതമാണ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്ന പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം 